ഇന്ന് നമുക്ക് മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററുകളിൽ എസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയാണ് അതിന് വേ ഫോം എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം എസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇൻഡിക്കേ പേര് തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരു സ്റ്റേറ്റിലും സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് എസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് രണ്ട് ആംപ്ലിഫയിങ് ഡിവൈസിനെ ഒരു കെപ്പാസിറ്ററിലൂടെയോ റെസിസ്റ്ററിലൂടെ ക്രോസ് കപ്പി ചെയ്തിട്ടാണ് സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് തന്നെയാണ് ഒരു എസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യതാ രണ്ട് നമ്മളുടെ ആംപ്ലിഫയിങ് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സാണ് ഈ രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെയും എമിറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെയും ബേസാണ് ക്രോസ് കപ്പിള് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിക്കോളൂ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു റെസിസ്റ്റർ എടുത്ത് ഒരു ജംഗ്ഷനിലേക്ക് ഇടുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ഒരു കെപ്പാസിറ്ററിലൂടെ രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കളക്ടറിലേക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസ് എഗെയിൻ നമ്മളൊരു റെസിസ്റ്ററിലൂടെ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു സെയിം ജംഗ്ഷനിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു സെയിം റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ അവിടുന്ന് തന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരു കെപ്പാസിറ്ററിലൂടെ ഈ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കളക്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കളക്ടറും സെക്കൻഡ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കളക്ടറും മറ്റൊരു മറ്റോ റെസിസ്റ്ററിലൂടെ ആ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു സോ ഈ ജംഗ്ഷനിൽ നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ ജംഗ്ഷനിലാണ് നമ്മൾ പ്ലസ് വി സി സി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സർക്യൂട്ട് റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനൊരു സെല്ല് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് അതിന് പ്ലസ് വി സി സി നമ്മൾ ഈ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് മൈനസ് വി സി സി ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞത് ഇവിടെയാണ് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടേ മീറ്ററും കൂടി ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു ദൻ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കളക്ടറിൽ ഇവിടെ ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മളൊരു കെപ്പാസിറ്റർ എടുക്കുന്നു ഇവിടെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ പോയിൻറ്റ് ടു ടു മൈക്രോഫാരഡ് ആണ് വാല്യൂ അവിടെ നിന്ന് ഒന്നും അതുപോലെ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും ആണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാൻ നമ്മൾ സി ആർ ഒ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിന് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വേവ് ഫോമിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് നമ്മളിവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി തിയറട്ടിക്കലി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാ എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ ആർ വൺ സി വൺ പ്ലസ് ആർ ടു സി ടു എന്ന ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സി വൺ സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രോസ് കപ്ലൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് കെപ്പാസിറ്റേഴ്സാണ് ദെൻ ആർ വൺ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അതിനോട് കറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് സി ആർ ഒയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വേവ് ഫോം എങ്ങനെ വരുന്നു കൂടി നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം നോക്കിക്കോളി ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടുന്ന വേവ് ഫോം അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇതാണ് ഏകദേശം ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് സാധാരണ സ്ക്വയർ വേവ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് എസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റേഡിയോ ട്രാൻസ്മിഷനിലോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിലൊക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു വേവിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേവ് കടന്നു പോകാൻ അതെടുക്കുന്ന സമയമാണ് നോക്കിക്കോളി ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് ഒരു വേവ് ആവുന്നത് അതിന് വേണ്ട സമയമാണ് ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം പീരീഡിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ദ സി ആർ ഒയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കും അതിന് മുൻപായിട്ട് കണക്ഷൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയാണെന്നും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാം എസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിൻ്റെ സെർക്യൂ ഡയഗ്രാം അനുസരിച്ചിട്ട് കണക്ഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ രണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്ത് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷ
റെസിസ്റ്റേഴ്സും ഒരു ജംഗ്ഷനിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്നുള്ള കണക്ഷൻ നമ്മളിത് പ്ലസ് വി സി സിയിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇതാണ് പ്ലസ് വി സി സിയിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ അതായത് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ക്രോസ് കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കെപ്പാസിറ്റേഴ്സ് വഴിയാണ് ഇത് രണ്ട് വഴിയാണ് ക്രോസ് കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കെപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് കണക്ട് ബേസിൽ നിന്നുള്ള കണക്ഷനാണ് അത് ഒരു കണക്ഷൻ വഴി വയർ വഴി ഫസ്റ്റിൻ്റെ കളക്ടറിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റിൻ്റെ കളക്ടറിൽ നിന്ന് ഒരു കണക്ഷൻ വഴി വയർ വഴി സെക്കൻഡ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഒട്ടും വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പോടുകൂടി ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ബേ ഫോം കിട്ടും ഇനി നമ്മൾക്ക് സി ആർ ഒയിലേക്ക് ഉള്ള കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്താ ഈ സെക്കൻഡ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കളക്ടറിൽ നിന്നും ഒരു ട്രാ കെപ്പാസിറ്റർ എടുത്ത് അവിടെ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ സി ആർ ഒയിലേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇനി സി ആർ ഒയിലേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് വേ ഫോം കിട്ടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇതിലൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നേരത്തെ കണ്ട സെർക്യൂട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിലെ കമ്പോണൻസിൻ്റെ അതേ വാല്യൂസ് തന്നെ ഉള്ള കമ്പോണൻസ് എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ സെർക്യൂട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നാലേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വേ ഫോം ഫ്രീക്വൻസിയിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇതാ ഇത് നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു എസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിൻ്റെ സെർക്യൂട്ട് സി ആർ ഒ എൽക്ക് സെർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സി ആർ ഒ എൽക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വേ ഫോം ആണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു റിക്വയർഡ് വേ ഫോം എസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിൽ ഉള്ളത് നിങ്ങളിവിടെ നോക്കിക്കോളൂ ഇവിടെ സീറോ വൺ സീറോ വൺ പൊസിഷനാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഒരു ഡിജിറ്റൽ സെർക്യൂട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ ഔട്ട്പുട്ട് വേ ഫോം ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് നിങ്ങളിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വേവിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി മെഷർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് സി ആർ ഒൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സി ആർ ഒയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു വേവിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി മെഷർ ചെയ്യാമെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാ ഈ സീറോ ടു വണ്ണിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് സീറോ ടു വൺ പോയിന്റ് പോകുന്ന പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇത് തമ്മിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനെ കയറ്റി ഇടാം അതുപോലെ തന്നെ എക്സും വൈ പൊസിഷനും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി നോക്കിയെടുക്കുക ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ മഴയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്യുക അത് നോട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് ഡിവിഷൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എവിടെയാണ് കിടക്കണമെന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണ് അത് നോട്ട് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സി ആർ ഒയിൽ നിന്ന് ഈ വേവിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ വാല്യൂ ഫോർ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതാണ് എസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടാബ്ലോ കോളം ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കെപ്പാസി ക്രോസ് കപ്പ് ചെയ്യുന്ന കെപ്പാസിറ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് സി വൺ സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തത് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ മൈക്രോ ഫാരഡ് ആണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഫാരഡ് ആണ് മൈക്രോ ഫാരഡ് രണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ആയിരുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ സി ആർ ഒയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആയിരുന്നു ടു സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആക്ച്വലി ആയിരുന്നു അതുപോലെ അതിൻ്റെ ടൈം പെർ ഡിവിഷൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കിടന്നത് വൺ മില്ലി സെക്കൻഡിലായിരുന്നു അപ്പോൾ പീരീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടി സി ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു വൺ മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണ് വൺ മില്ലി സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ വൺ ബൈ ടി ആണ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഹേർട്സ് ആണ് അതുപോലെ നേരത്തെ കണ്ട ഫോർമുല വൺ ബൈ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ
കപ്പാസിറ്റർ കോമ്പിനേഷനും കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സി വൺ സി ടു ഇപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ വണ്ണിന് പകരം പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ദെൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു എടുക്കാം അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇതേപോലെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ വാല്യൂവും തിയറിക്കൽ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ